Olá pessoal, eu me chamo Laura, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É... Eu me interesso pela área de zoologia, atualmente eu faço parte de um projeto no Museu de Zoologia da Rural. Também tenho um podcast de divulgação científica e zoologia, então eu estou um pouco ligada nessa área de divulgação científica. Eu também sou bolsista da Proeste pelo projeto Divulgação Científica na Internet, aplicações em pesquisas no bioma Floresta Atlântica, no Parque Nacional do Itatiaia. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as águas do PNI, no Parque Nacional de Itatiaia. Então, vamos lá! A Mantiqueira não é uma simples cadeia como até hoje a considero, mas um vasto sistema de serras que a partir do Itatiaia para o Nordeste se ramifica pelo norte do estado do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e o Vale do Rio Doce, Minas Gerais. E é de fundamental importância na hidrologia dessa região, que fornece águas para as bacias dos rios Grande e Paraíba do Sul. Essas são as bacias do Rio Paraíba do Sul e Rio Grande, respectivamente. A região do PNI é abrangida pela região hidrográfica 3 e engloba 19 municípios totalmente inseridos. Itatiaia, Resende, Porto Real, Coatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Valença, Rio das Flores e Comendador Levi Gasparian. E parcialmente são inseridos Rio Claro, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Miguel Pereira, Patido Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios e Mendes. Diversos rios, córregos, ribeirões contribuem para as bacias do Paraíba do Sul e Rio Grande, dentre os principais, o Ayuroca, Preto, Campo Belo, Alambari, Marimbondo, Pirapitinga, Das Pedras, Palmital, Maromba, Bonito e entre outros. O maciço de Itatiaia funciona como uma grande caixa d'água, em que podemos imaginar o impacto causado pelo dinamismo hídrico desses cursos d'água nas cidades ao redor. As nascentes de 12 importantes bacias hidrográficas regionais estão dentro da área do Parque Nacional de Itatiaia. As duas principais são a do Paraíba do Sul e Rio Grande. Bom, falando no dinamismo destas águas, não podemos esquecer da importância da cobertura vegetal, na conservação do solo e no abastecimento hídrico. Para explicar a importância da cobertura vegetal na conservação do solo e no abastecimento hídrico, vamos ilustrar uma área com cobertura de floresta nativa. No período de verão, quando as chuvas são mais intensas, ocorre menor ação erosiva do solo, pois a vegetação de floresta protege o solo contra o impacto direto das gotas de chuva. Assim, temos maior infiltração da água no solo, conduzindo ao abastecimento do lençol freático e dos recursos hídricos. Logo, em períodos mais secos, os reservatórios podem manter bons níveis de água. Ainda, os riscos de enchente são menores, porque a água das chuvas se infiltra no solo, onde é armazenada e também abastece o lençol freático, permitindo o suprimento hídrico na época seca do ano. Em áreas de solos desmatadas, sem proteção da cobertura vegetal, a erosão é aumentada, pois a água escoa sobre a superfície, carregando partículas de solo e segue diretamente para a rede de drenagem, nos leitos dos rios, fazendo com que transbordem e assim aumentam o risco de inundação. Preservar e recompor a vegetação de floresta atlântica beneficia vários processos que estão interligados, envolvendo o solo, os cursos d'água e o abastecimento de água para a população nas cidades, por exemplo. 